както обясних в първи урок постановката на гадулката, ако вече сте свикнали с първоначалното упражнение да прикрепвате гадулката с лявата ръка, да държите лъка стабилно с дясната ръка и да възпроизвеждате равен и плътен тон по цялото движение на лъка, от посока жабка към връх и от връх към жабката, Можете да преминете вече към разучаването на първите песнички, които са от начална школа за гадълка. Първите песнички са разработени от професор доктор Тодор Киров и са описани точно в правилния ред разучаването на трайности четвъртини, половини, комбинация между четвъртини и половини. И тези песни са удобни при разучаването на първите тонове, които в последствие ще изучаваме с натискането на среден пръс, който е тон фа диез и тон сол диез, който се свири с безимения пръст. Първата песен, Диго Диго Кодоларче, е изцяло от четвъртини. Желателно да използвате някакъв вид метроном, за да може точно да се отмерва това, което трябва да се изсвири. При метронома спазвайте точно два маха, да бъдат в рамките на един лък или една четвъртина трябва да бъде времетраене точно на един лък. Показвам. Раз и два и. Използвайте различни темпа, но винаги тръгвайте отбавно към бързо темпо, като увеличаването на темпото да бъде в момента, в който усетите, че това, което го свирите в момента, няма изкривяване на движението на лъка. През цялото време тона, който се възпроизвежда, е плътен и хубав. Същите тези песни можете да изсвирите и с постигането на първия тон, който е чрез натискане на струните. Как се постига той? Тук съм направила ни бележки. На всяка една гадулка, в зависимост от майстра, който е изработил, тонът фа диез. Тук има една дълга чертичка, която съм поставил като бележка. На това място трябва да бъде поставен пръста върху втора струна. Пръста се поставя от страни на струната, притиска хубаво плътно струната, като струната трябва да е по средата на възглавничка. Пръста трябва да има за кривен вид, във вид на човка и по този начин да се получава притискането. Един вид се едно се свиват тези двата пръста, но палец е грифа, а пръста натиска струната на мястото, където е отбелязано в място. Как можете да откриете този тон? Ще ви покажа в един отделен урок, в който се откриват отделните тонове и по този начин можете да се направите тези бележки, за които и съответно след това да ги спазвате, като наблюдавате, виждайки къде поставяте пръста и дали е на съответното място. Разбира се, трябва да се съобразите и чрез слушане дали е този тон е верен и този тон можете да го сверявате и с онлайн тунера, който съм качил в най-долната част на сайта. Неговата употреба и функциите му ще разкажа в един отделен урок. Добиването на тон фа диез става чрез натискане на среден пръс върху тази чертичка, която съм отбелязал. Средния пръс в случай. Изрепетирайте свирайки всички тези песнички, които са от 1 до 7 с празна струна ми и с тон фа за да може да свикне пръста, да натиска струната и по този начин да възпроизвежда тон. Имайте предвид, че силата с която натискате струната винаги трябва да бъде една и съща, за да може винаги на това място да ви се получава този тон, който е фа диез. Ако един път силата е по-силна, някой път е по-слаба, тоновете ще бъдат различни. Показвам. Натискам по-силно. слаб натиск на струната се получава много неприятен, буквално гъгнив тон, който не е приятен за слушане от страни. 
Старайте се пръста посредством възглавничката, която е на пръста, плътно да е натиснал на мястото, на което е от... сте открили, че е въпросният тон. Гадулката като инструмент е уникален с това, че всеки един инструмент, разположението на отделните тонове като звукоред, имат различна специфика. Това е зависимост от майсторите, които са изработили инструментите. Няма стандартизация за дължината на грифа в изработката на гадулки в България, както е примерно при цигулки, виолончели, контрабаси. Там има съответно изработени стандарти, които са на разстояние. Тези разстояния отговарят на позициите и това е въведено при буквално векове до ден днешен. При нас гадуларите не е така.